Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho aos iniciantes sobre enraizamento. Eu separei alguns itens para estar esclarecendo para os iniciantes. Tenho visto bastante dúvida. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o enraizamento das falhanópolis. Primeiro, vamos começar falando sobre o surgimento das raízes. Gente, as raízes das falhanópolis, geralmente, elas são emitidas aqui no caule, ó, na parte de baixo do caule. Algumas, elas começam a surgir entre a primeira folha e a segunda folha. Mas a grande maioria é no caule, na parte de baixo. Raramente você vai ver uma raiz sair lá do início do caule. Sempre vai ser aqui na base ou entre a primeira e a segunda folha, gente. Quando elas começarem a emitir raízes um pouco mais altas, aqui no segmento mais alto, isso é um indicativo que aquelas folhas anteriores vão ser descartadas, gente. Sempre que eu falo de raízes, há bastante dúvida sobre as partes das raízes. Vocês estão vendo essa parte esbranquiçada e essa parte mais verdinha? Essa parte mais verdinha é a coifa da raiz. E essa parte esbranquiçada é o velame. O velame, ele age como uma esponja, ele absorve toda a água, todos os nutrientes para levar para esse vegetal. E veja bem, essa coifa, ela tem mudanças na coloração. Tá vendo essa coloração meio arrocheada? Isso aqui é um indicativo que a planta ela pode ter alguma pigmentação rosa, roxa, amarelo, tá? Olhem, repare essa coifa aqui. Vocês estão vendo que é bem clarinha? Essa aqui é uma planta de coloração amarela esverdeada. Então veja bem, a coifa já é bem clarinha, gente. Olha a diferença. Sempre me surge bastante dúvida no canal, Lu, as raízes das minhas falhas novas estão secando, eu não sei o que está acontecendo. Gente, tem vários fatores que ocasiona acontecer isso. Essa planta aqui foi o ácaro que sugou. Então tem várias coisas que podem acontecer. A falta de umidade no ambiente é uma delas, pragas e insetos em geral, eles sugam também as raízes, tá? Eles, tanto eles danificam o vegetal, quanto as raízes, então vocês precisam ficar bem atentas. Olha essa aqui secando algumas raízes. E o que, que foi essa daí, Lu? Porque ela tem várias coifas ativas, algumas secaram. Gente, provavelmente essa aqui foi a falta de umidade ambiente, devido às altas temperaturas que nós passamos por aqui, tá bom? Agora, um fator que vocês precisam também observar bastante, gente, é a questão da rega, os horários de rega. Se você regar em horário muito quente, sim, vai acontecer de você perder as coifas, as raízes apodrecerem, tá? E também a adubação em horários errados. Gente, a adubação... Procurem fazer sempre no período da noite, gente, depois das 5 horas, 6 horas, quando o sol se pôr, aí vocês façam a adubação de vocês. Muitas vezes, gente, nós temos grande preocupação quando as raízes começam a ficar marrom. Nós pensamos que as raízes estão mortas, né, que a planta vai morrer e acaba cortando essas raízes. Então, gente, vocês não cortam, vocês cuidem das raízes. Que as raízes, elas ramificam, gente, tá? A partir da raiz grossa, ela vai ter ramificações de raízes, olha, gente. E assim, o enraizamento começa novamente a ficar bem bonito, gente. Muitas pessoas, quando pegam uma planta, que vão fazer um replante, que tem um monte de raízes brancas dentro do vaso, elas se desesperam, elas pensam que são raízes doentes. Gente, é simplesmente porque essa raiz, ela não conseguiu fazer fotossíntese. Então, ela continua exercendo a sua função, gente. Ela só tá com a coloração um pouco mais clara, mas é uma raiz saudável e ativa. Aqui dentro mesmo, ó, mesmo sendo transparente, ela já está com um pouquinho de dificuldade de fazer fotossíntese. Pode ver que são raízes um pouco mais claras. 
essas que estão recebendo uma boa luz, olha as coifas, que linda essas coifas de cores um pouquinho mais escura, né? Observem aqui, gente, esse enraizamento. Vocês estão vendo essas raízes nesse estado aqui? Vocês estão vendo? Muitas vezes, muitas pessoas entram em desespero achando que a planta está com problema, que ela vai morrer, né? Porque está secando raiz, as últimas raízes estão secando. É bem curioso também, gente, as últimas raízes lá do início do caule, gente, é natural. Elas vão secando, elas vão se perdendo mesmo, tá? Portanto, o novo enraizamento ali, podem ver que a planta está saudável, o vegetal está saudável, não tem folhas amarelando, essa planta não está com problema, tá gente? Só se tiver amarelando, é essa folha do meio, né? A primeira folha é super natural, é os descarte que elas têm normal, gente, tá? Então, essas raízes lá, as últimas raízes secarem, é, já é um descarte da planta, né? Então, não precisam ficar preocupados com as últimas raízes lá no início do caule. O que importa é esse novo enraizamento aqui saudável, vocês estão vendo? E a planta está dizendo que ela está muito bem, está toda branca de enxofre. Para você que tem bastante dificuldade de saber definir o horário da rega, vejam a coloração dessa raiz, gente. Bem branquinha, toda esbranquiçada. Vocês estão vendo que está bem esbranquiçada mesmo. Então essa planta, ela está precisando de rega. Vejam essa raiz como que está verdinha. Vocês estão conseguindo decifrar a diferença? Olha a diferença de uma e outra. Olha a coloração dessa raiz e olha a coloração dessa raiz, gente. Então, aqui essa planta, ela não precisa de rega. Por uns 3, 4 dias, ela vai estar hidratada. Eu tenho visto muitas pessoas se preocuparem com essas raízes aéreas. Gente, não se preocupe com essas raízes aéreas, que é de suma importância essas raízes aéreas para a sua orquídea. Os nutrientes que nós não conseguimos proporcionar nem dar para elas, elas vão buscar no ar. Então, essas raízes aéreas servem para captar a umidade do ambiente e captar os nutrientes no ar, tá bom, gente? Muitas vezes a pessoa tem uma orquídea linda, maravilhosa, né? Florida, assim, perfeita, mas começa a ficar preocupada. Meu Deus, as coifas das minhas raízes estão todas encolhidas. Olha aí, não tem nenhuma coifa ativa. Então, gente, quero dizer para vocês que não é uma regra em geral. Mas quase a maioria das orquídeas, elas encolhem as coifas. Porque elas voltam a energia toda para essa floração, tá bom? Então é isso, não se preocupem. Assim que terminar as florações, essas coifas ficarão ativas novamente, tá gente? A planta tá muito bem, vejam só. Mesma coisa essa princesa aqui, gente. Vocês estão vendo, ó, as coifas toda encolhida, mas ela está com a energia voltada toda para essa floração belíssima, vocês estão vendo? Então não há o que se preocupar, gente. Quando essas florações terminar, essas raízes é, novamente ficarão com coifas ativas. Agora uma das preocupações de quase todas as pessoas né, que cultivam as falhanópolis, que é uma das orquídeas que a maioria das pessoas tem dificuldade. O que eu uso, Lu, para estimular esse enraizamento, né, para ajudar essas orquídeas a ficar bem enraizadas? A maioria das pessoas que tem acompanhado o meu canal já tem uns três anos que eu faço uso da água oxigenada, principalmente nas falhanópolis. Gente, a água oxigenada é considerada, sim, um potente enraizador, porque ela vai eliminar todo aquele patógeno que impede de vir raízes novas. Então, ela faz aquela sepsia, né? Ela faz toda a sepsia, todo o trabalho de limpeza e a planta fica livre para vir um novo enraizamento, entenderam, gente? Então, para você que tem me deixado em vários vídeos, é a água oxigenada cremosa... Não, gente, é a água oxigenada 10 volumes com a solução de peróxido de hidrogênio a 3%, tá bom, gente? Esse aqui é um dos produtos que não pode faltar no cultivo das falhanópolis. Outro produto, esse aqui, gente, 
O extrato pirolenhoso ele é feito da condensação da fumaça, vocês estão vendo? Ele é da cultura japonesa. Ele ajuda muito e muito mesmo no enraizamento das falhanópolis e na saúde do vegetal, gente, porque ele repele muitas pragas, tá bom? Então, o que eu posso fazer para manter essas raízes sempre bonita, com bom enraizamento, sempre com coifas ativas? Gente, sempre de olho nas pragas e não esqueçam de fazer a rega. Ficou branquinha, faz a rega. Porque tanto quanto o excesso de rega perde raízes, quanto a falta de rega, vocês também vão perder raízes, tá gente? Então, um bom enraizamento é todo esse conjunto de coisas que eu deixei para vocês hoje. Isso tudo influencia para vocês conseguirem um bom enraizamento e ter um vegetal saudável. Esse vídeo foi útil para você? Então eu já peço o like para esse vídeo. E se você não for inscrito, eu já te convido a se inscrever, venha fazer parte do canal. Aqui sempre eu vou deixar uma dica para você que está iniciando no cultivo das orquídeas. Muito obrigado a você que conseguiu chegar até aqui. Quero deixar para vocês esse vídeo do método de hidratação, tá? Para vocês que continuam perdendo as falhanópolis. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.